ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എം എസ് സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഒരു ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് പൂർണ്ണമായും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളൊരു ജനകീയ കർഫ്യൂ പോലെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷേ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൈറസ് പകരുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൂടും ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പേ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേ കിടക്കാം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റോഡുകളിലും വീടുകളിലും ചുറ്റുമുള്ള കൊറോണ വൈറസ് നശിച്ചു പോകും ഇതായിരുന്നു ബ്രേക്ക് ദി സർക്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ജനകീയ കർഫ്യൂവിനോട് സംബന്ധിച്ച് സമൂഹ വ്യാ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പകർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സോറി പ്രചരിച്ച സന്ദേശമായിരുന്നു ഇത് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്ത് കൊറോണ വൈറസിന് ശരീരത്തിന് പുറത്തുള്ള ആയുസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറല്ല ഇത് ഓരോ പ്രതലത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് രോഗികൾ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ വായുവിലെത്തുന്ന രോഗാണുക്കൾക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ആയുസ് ചെമ്പിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ ഇതിന് നാല് മണിക്കൂറാണ് മീൻസ് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലെയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് നാല് മണിക്കൂറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറസിൻ്റെ സമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാൻ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് സാനിറ്റൈസറോ സോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കി കഴുകൽ എന്നീ മാർഗങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് തുണയായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലിരിക്കാൻ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക കൊറോണ വൈറസിന് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണോ അല്ല വൈറസ് ആയുസിൻ്റെ ഓരോ പ്രതലത്തിലും വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പ്ലേസുകളിലും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആയുസ് വ്യത്യസ്തമാണ് കൊറോണ വൈറസിന് ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ജീവനുള്ള കോശമാണോ അതെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ അത് ജീവനില്ലാത്തൊരു കോശമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വീണ്ടും ജീവൻ വെക്കും അതായത് മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്നവരാണ് വൈറസ് അത് കാലാകാലത്തേക്കുണ്ടാവും അതെവിടെയോ ജീവനില്ലാതെ കിടക്കുന്നതിനെ ആരോ ജീവനുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ പുറത്തു വരുന്ന രോഗാണു അടങ്ങിയ ചെറുകണികകൾ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള ആ തുമ്മലിൻ്റെ ആ ശക്തിയിൽ ഇവർ മൂന്ന് വൈറസ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ ജീവനോടെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കോപ്പർ പ്ലേറ്റുകളിൽ നാല് മണിക്കൂർ പേപ്പർ കാർഡ് ബോർഡുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വരെ കൊറോണ വൈറസ് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള മുകളങ്ങൾ മുകളങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വരെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പടരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം രോഗി തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചെറുകണികകൾ നേരിട്ട് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ആളിൻ്റെ കണ്ണിലോ മൂക്കിലോ വായിലോ എത്തുമ്പോൾ ആണ് ഈ നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് പകരുന്നത് പടരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും സി ഡി സിയും ഒക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് രോഗിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത്തരം കണികകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രതലങ്ങളിൽ വീഴുകയും മറ്റാളുകൾ ഇവിടെ സ്പർശിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ മൂക്കിലോ കണ്ണുകളിലോ വായിലോ തൊടുമ്പോൾ വൈറസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൈകൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാനും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലത് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് വിത്ത് സോപ്പ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ യൂസിങ് സോപ്പ് കാരണം ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമല്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സോപ്പ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഷുവർ ആയിട്ടും അത് ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ല അത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾക്കത് വാ വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ
ഇത് നമ്മൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ബിബിം പി മാത്യു കൺസൾട്ടൻറ് ജനറൽ ആൻഡ് ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സർജൻ ആണ് ഭാരത് ഹോസ്പിറ്റൽ കോട്ടയം ഐ എം എ സെക്രട്ടറി കോട്ടയം അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ഇത്തരം നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നത് പോലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അത് ലംഘിക്കാനുള്ളതല്ല ആശങ്ക വേണ്ട ജാഗ്രത മതി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റു പലർക്കും അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക